suis Elodie Martin, je travaille chez Legate Immobilier en tant qu'agente indépendante dans le secteur Grand Ouest. Et aujourd'hui, on se retrouve dans un petit village où je peux vous présenter un château qui se trouve à une trentaine de minutes de Rennes. Allez, c'est parti, on va faire un tour. Afin d'accéder au bien, vous allez pouvoir retrouver un petit bois peuplé euh, d'arbres de collection qui ensuite est suivi d'un beau portail en fer forgé et ensuite une grande allée qui nous amène sur la façade nord du château, une grande devanture de la Renaissance. Ce château est composé de plusieurs parties. Vous allez retrouver une première partie qui date de 1380 qui est resté en ruine, mais a été peuplé de, de végétation telle que des glycines et des hortensias. De ce côté-ci, vous allez retrouver une tour qui date de 1480. Pour la façade principale, qui date de 1540, on va être sur un style d'architecture française, donc qui date de la Renaissance. Et donc, cette partie-là du château ne va plus être considérée comme un château défensif, mais plus comme un château de réception. Allez, je vais vous montrer l'intérieur, suivez-moi. Donc, nous nous retrouvons à l'intérieur du château. Donc, comme vous pouvez le voir, on est sur des très grandes pièces avec une hauteur de plafond de 5,50 m environ. Toutes les pièces à l'intérieur sont en enfilade. Vous allez retrouver une grande cuisine spacieuse avec une cheminée qui fonctionne également. Ensuite, vous allez retrouver une salle de réception avec une cheminée, avec une peinture d'époque et un mur de miroir. Puis ensuite, vous allez arriver sur le salon qui est une très belle pièce de réception avec Également une cheminée qui va être ornée aussi d'une peinture d'époque, de moulures. Et vous allez retrouver l'inscription de la date de construction de la cheminée et de la partie centrale du château. Et ensuite, nous avons le vestibule avec un, un escalier plutôt impressionnant. Venez, on va voir dans la salle seigneuriale, ça va être la pièce euh, clé phare du château. Derrière moi, vous allez retrouver une cheminée remplie d'histoire, bordée de, de décors de la Renaissance. Ici, comme toutes les autres pièces, on est sur une hauteur de plafond plutôt exceptionnelle. du château. Derrière moi, vous allez retrouver également une cheminée avec des dorures du marbre rouge et blanc. Et vous allez avoir une superbe vue sur le parc du château. Donc, comme vous l'aurez compris, le château a beaucoup de potentiel. Il peut accueillir toutes vos idées, comme un hôtel-restaurant, des gîtes ou encore des salles de réception. En parlant de potentiel, justement, 
Le château est accompagné d'une maison de gardien montée en pierre, pierre qui sont locales et bretonnes. Euh, la maison est composée de 15 chambres, mais demande à être restaurée. On se retrouve sur la façade sud du château. Donc comme vous pouvez le voir, à midi, c'est plutôt ensoleillé. Donc ça peut être très intéressant voilà, d'aménager une petite terrasse ou un petit jardin. Dans ce terrain, vous allez également retrouver un élément qu'on ne retrouve pas partout dans les châteaux, un pigeonnier. Il peut être converti en cave puisque vous avez environ 400 alvéoles dans le bien. Le terrain est très vaste et plat, ce qui peut être très pratique si vous voulez un petit peu de pâturage ou des chevaux. Et la cerise sur ce gâteau évidemment de ce bien, c'est évidemment l'étang, l'étang de 8 hectares euh, où vous retrouverez différents types de poissons, ce qui est idéal pour les pêcheurs. Comme vous avez pu le constater, ce château possède énormément de caractéristiques et de potentiel qui peut répondre à vos attentes. Merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. Si vous souhaitez avoir d'autres informations et d'autres photos, n'hésitez pas à les voir dans la description. Et si vous cherchez d'autres biens en Bretagne, n'hésitez pas à me contacter. Je vous remercie, une bonne journée, au revoir.